na naomba Eric Komondi ukitaka ku trend na views tafadhali toa mdomo toa umama kwa gospel industry ukiangalia Eric anavaa kama mama anavaa lipstick angalia video ameweka leo mavazi yako si ya wanaume Ma uko uchi kwa mtaa uko yani anatembea hata akifanya interview unamwona anga akiwa uchi hapasi kusema gospel it's rotten ye ndiye rotten Eric Sao. is rotten Yo 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 what's up in everybody? Eh bwana mimi wananitaga U N D E R S Q O. Sema ukiwa na raka sana hivi unaweza kanita underscore. Hii hapa inaitwa The Whip Media. Eh bwana leo tumamua tumtafute Madam 2020. Sawa bwana. Kuna vitu vimekuwa vikitrend hapa tangu jana. Sasa si tutataka kujua maoni yake kama gospel artist. Justina Mambo. Poa sana. Niko mzima? Niko mzima kabisa. Mungu anasaidia? Niko mzima, Mungu anaendelea kunisaidia. Nashukuru Mungu kwa sababu 2023 song imefanya vizuri East Africa. Naam. Uh, watu sana. wameweza kuweka sikiza sana hapa Kenya. Mm-hmm. God bless you so much all Kenyans wenye wameweka sikiza tune yangu ya wimbo wa 2023 na kama hujaweza kupata unabonyeza star 811 star 402 ash unabonyeza star 811 star 402 ash kwa wale ambao mmeamini ya kwamba mwaka huu ni Mungu anatutoa chini anatupandisha mwaka huu ni wakupanuliwa mipaka yani kama ulikuwa una struggle Mungu na akupanulie mipaka upate pesa Amin. kama umekuwa umesota Mungu akufungulie mpaka akupanulie mipaka upate pesa that is expansion of boundaries wakati Jabezi ameomba pale kwa Biblia we can see him praying to God and telling God remove me from pain God bless me remove me from pain and expand my territory wale ambao mnaendelea kuomba kuambia Mungu ni rehemu Mungu nikumbuke Mungu kumbuka watoto wangu wapate fees Mungu kumbuka bwana yangu apate kazi wale ambao mnaambia Mungu fungua mlango nataka kukuambia ya kwamba 2023 it is your year may the lord open that door you have been waiting in the name of Jesus Christ may the lord expand your territory in your business utakuwa unafanya kabiashara yenye ni kadogo kakufinyika pesa ikuji nyingi Mungu na kuprovide na pesa ufanye biashara kubwa upate more money it is the will of god to enjoy living it is the will of god to eat good it is the will of god to walk with the shoes in your legs ni mapenzi ya Mungu Mungu kutembelea kagari nzuri Amen. ni mapenzi ya Mungu kuvaa nguo nzuri so kama umekuwa ukiteseka unahangaika vile uta survive ambia Mungu mwaka huu nataka kupanuliwa mipaka mwaka huu nataka unikumbuke Yesu mwaka huu sitoki hapa mpaka unibariki this is my prayer and i know a lot of Kenyans they are praying and they are telling God God nikumbuke mwaka kila mwaka umekuwa ukiomba unaweka resolution kubwa unaandika maono kubwa mwaka unitapata kazi unakosa kazi. This is the year we are taking our position by fire by force. Nimeimba nikasema 2023 I am taking over. 2023 ni mwaka wa mapato. Wakati ninasema ya kwamba we are taking over, it means that if you are you you were ulikuwa umelegea legea, lazima ukue na positive mind. Utoke ukatafute kazi. Ukabishe hiyo milango kule ulikataliwa rudi tena. Ukabishe milango kwa sababu wakati huu God anataka the willing. Jesus did not attend to everyone. Mwenye alikutana na kipovu, akuponya kila mtu. Mm. Aliponya wenye walitaka. Mm. But Mayo akasema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na kuna watu wa Kenya wamekuwa wakiangaika na magonjo. Wanaambia Yesu mwana wa Daudi, niponye na kuombea saa hii. Ni mwaka wako wa kupona. Ninatangaza uponyaji katika maisha yako, katika jina la Yesu. Wenye mmekuwa mkitembelea depression, I declare the grace of God over your life. The peace of God over your life. I declare positivity positive mind upon every kenyan in the name of jesus kwa wale ambao mmekuwa mkiomba umekuwa in a position where you don't get job na umechoka kutafuta royal discouragement i come against that spirit of discouragement in the name of jesus Amen. na kuombea wewe ukapate courage again i declare every spirit of failure we come against in jesus name Amen. Roho yote ya uchawi mwaka huu wale ambao wanasemanga nyota zao ni kama azifanyi yani nyota yako ya mziki 
Unasema mimi ni mwanamuziki sijainuka. Sijui nitajulikana lini. Nyota yako ijanga, injanga. Katika jina la Yesu natangaza nyota yako. Mwaka huu itanga. Katika jina la Yesu Kristo panuliwa mipaka mwaka huu. Ukaimbe Tanzania, ukaimbe Ulaya, ukaimbe nyimbo zako zikasikike hata South Africa. Katika jina la Yesu, it is the will of God. Ukienda studio, uimbe hit song ijulikane. Kuna watu wanataka kuwa famous. Wanataka kampuni yao ikuwe famous. Mm. Unatafuta vile utajulikana. Kwa sababu kujulikana ni kitu muhimu. Kuna watu wanasema ya kwamba fame is no good. Fame is very important because when hata hata saa hii ile 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 supermarket inajulikana sana saa hii ni quick mart. Si ni kweli? Mm. Kwa sababu ya hiyo fame we will go and buy thinking that they have everything good ni ukweli mm. so that is what i'm telling you guys means to be the best wewe kama ni mtoto unatazama hii video means to be number one in class just be that person you tell god i want to be the best student kama wewe ni model be the best model you get money through your modeling Amen. you will get brands which are signing you because it's the will of god wewe uko msanii na una events natangazia neema na kibali kila msanii ambaye anatazama hii broadcast ukapendwe na watu ukaitiwe opportunities ukaitwa kuimba kwa events za watu ukaitwe kwa sababu ni mwaka ambao tunasema ni wakupanuliwa mipaka naenda mitaani nimesema ya kwamba naenda kwa mitaa kuangalia kama watu wameweka sikiza nikipata mtu ako na sikiza chini yangu nampa credit nampa pesa kama tuko na, na unga tunampa mm. kama tuko na gift yote tunampa Kone so tuko na tuko na zawadi tofauti ambazo tutaingia mtaa nazo okay. tuko na zawadi mingi maudis tuko na zawadi mingi okay. so ina depend kuna watu ambao tutawapatia kitu mzuri kwa sababu tuseme wewe wewe kama underscore yeah. umeambia watu kumi waweke sikiza tune yangu mm-hmm. kwa simu mm-hmm. tukiwapigia tukute 2023 inaimba kwa simu zao Zawadi. Tunakupatia zawadi kubwa. Okay, maybe, Wewe ndo oh, tunakupa oh, zawadi oh, kubwa oh, kwa sababu umemotivate wa yeah, friends yeah. waweke sikiza. Na kupata sikiza ya Justina Shokao. Kila mtaa anakuja, anakuja pipeline, nakuja na kuru, nakuja Kayole, nakuja Kidrai, nakuja kila mahali. Ukiona kwa. Justina ameingia na wasichana wale wa sales wangu, ukiona tumeingia mm-hmm. na group mm-hmm. ambayo imejiandika Justina 2023. Mm-hmm. Sikiza tuni imeandikwa hapa weka haraka kama utakuwa umeweka na kama saa hii nakwambia weka kwa sababu hata Mombasa mtaniona pale Nyumbani na huko. Mombasa nikienda hata kama ni kwa yeah. na wewe umeweka sikiza tu unaniambia umeweka tukipiga simu tupate uko nayo kwa simu mimi nakupa zawadi star kupata zawadi sikiza ya 2023 song una dial star 811 star 402 ash una dial star 811 star 402 ash unapata huo wimbo kama sikiza tune safi sana sasa Justina wewe ni minister kabisa mimi ni muimbaji wa nyimbo za injili sasa mimi nataka tuongele Eric Mondi Eric Mondi jana amewa attack sana nyinyi kama gospel artists ameongea vitu vingi sana sasa mimi nataka maoni yako kuhusu Eric amefanya nilie nilie sana usiku yangu na nikaenda mbele za Mungu nikaambia Mungu Mungu turehemu Okay. Kwa sababu kila mkenya akiamka leo asikie direction hii ndio ninaenda nayo uanze kutusi watu haitakuwa mzuri. Mm-hmm. Kitu cha kwanza nataka kuambia Eric uh, umekosea. Eric wewe ni rafiki yangu na kupenda sana kwa sababu unajituma. Kama kuna mwanaume Kenya amejituma kinganganizi ni Eric Komondi. Okay. Comedians unakutanga comedian amekuwa comedy pale kwa chache lakini from there ajulikani. Mm. Lakini Eric ameweza kujisimamisha. Tunamuona Nigeria, tunamuona kila mahali. Yeah. Akifanya MC hata ngambo. Yeah. Tunamuona hata Uganda amepokelewa kwa sababu amejituma. Yeah. Lakini Eric tafadhali Ukika, ukitaka controversy fanya hata nitusi mimi but usitusi gospel industry mm. gospel industry wasanii ambao wamepakwa mafuta kuna kitu kinaitwa uh, don't touch the anointed mm. bible says don't touch the anointing dead of the lord mm. wasanii ni watungaji mm. wasanii ni watu wameitwa kama mimi ni evangelist kwa usanii mm. mimi huimba nyimbo za crusade mimi naimba nyimbo za event naimba nyimbo za kumwabudu Mungu kanisani mimi z- nyimbo zangu nyingi ni nyimbo za kupull watu from zero mood to 100 ambazo ni za worship ukipata worship yangu unapata ni za kuencourage watu yeah. kwa sababu nimekuwa kwa changamoto 
So unapata zile nyimbo Mungu amenipatia ni nyimbo za kutia watu nguvu. Kuambia ya kwamba let us take our situation to God. I give my situation to God. Mungu panua mipaka yetu. Mungu we, we, we are struggling. We cannot settle for less. We are telling God expand our territory. Panua mipaka yetu. So wakati unaniona mimi nikiimba, niko tofauti na Masi Masika. So wakati wa, wa, Masi akona na njia ya kuleta huduma yake. Ma, uh, Gloria Moreno akona njia ya kuleta huduma. Uh, ule ule ambaye alita aliimba Kapungala, ule ule Daddy Owen, Owen akona njia ya kuleta injili yake. Mm-hmm. Na, na tuko na, na, na mtu kama Rington anatumia talanda yake kuhubiri injili. Ni, mm-hmm. ni ukweli. Mm-hmm. So wale wasanii ambao tuko na wao kwa gospel saa hizi Mm-hmm. Ni wasanii wamepakwa na mafuta na Mungu. Na naomba Eric Komondi, ukitaka kutrend na views tafadhali, toa mdomo, toa umama kwa gospel industry. Kwa sababu yako imekuwa umama. Ukiangalia Eric anavaa kama mama. Mm-hmm. Anavaa lipstick, angalia video ameweka leo. Ni lipstick ako nayo, ako na makeup pale kwa video, yani amevaa kama mwanamke. Yeah. Sasa watoto wetu tutawaambiaje kama huyu ndio mtu anatusi gospel industry. Ye mwenyewe anasema ya kwamba kuna watu wanataka kuwa, 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 kuwataja wako homosexuality. Alisema wako kumi atawataja. Wakumi ambao anasema wako kwa gospel industry, mm. anasema ni kumi ambao wako homosexual. Mm. Mavazi yako heriki. Mavazi yako you are shaming Kenyans. Mavazi yako si ya wanaume. Ma, uko uchi kwa mtaa uko yani anatembea hata akifanya interview unamwonanga akiwa uchi mm. ule mwanaume ye mwenyewe anavaa lipstick anaweka makeup hiyo ndio nini hiyo ni nini okay. wakati unataka ku, 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 ku sell kitu wacha kupitia kwa gospel industry tafadhali Eric umetukasirisha kama na muziki wa gospel Kitu kingine kama mmekosana na Rington ambaye ni chairman wa gospel wacha kumweka kwa line moja na wasanii ambao walitoka kwa gospel Usimuite msherati mtu ambaye ameokoka. Usije ukaaccuse watu, wanaume wale ambao wako halisi. Kama we ni mwanaume, enda runda kwa Rington. Keti na e chini muongee kama wanaume. Mwanaume si kuwa na umama, kukuwa na gossip, kuleta maneno kwa mtandao. Kwa, u, 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 Ukiko u, sana kwamba, na mtu usimwaribie jina. Wewe kwamba au watu ambao aliwataja ni kwa sababu aliwataja kwa sababu wamekosana? Wamekosana kwa sababu ukiangalia anaongelelea Eric. Eric anaongelelea uh, Rington. DK kwenye beat, A, kama bahati. kama ni DK, kama ni Bahati, kama ni ni Willy Paul, au ni watu walitoka kwa injili. Okay. Akisema wanafanya usherati umoja, sisi watu ambao tumeokoka hatuwezi jua. Wacha kuweka wasanii wa gospel, unasema ati wasanii wa gospel wako kwa usherati. Wale wale unataja ni watu walikuwa kwa us- kwa muziki ya gospel. Sisi ndio tuko. Sisi tunaendelea kukalisha hekalu la Mungu t- clean. Tunaendelea kuong- kuomba kila siku. Tunafunga na kuomba. Wacha kutanish gospel industry, upate views. Usikubali kupigiangwa makofi ukiharibia watu majina daba, dugu yangu. Usiharibie eh, masika jina. Ukitaka ku- wewe ndio umelalisha. Ule dada yetu unajua mtu akiongelea masi nasikia machozi. Masi ndiye uh, menta wangu. Mm-hmm. Muziki ya masi mimi nikajua masi nikiwa kijabe pale. Mm-hmm. Bwana ya masi ameshaikuwa masi masika bwana yake ameshaikuwa manager wangu. Ndio alinidirect kwenda studio kwa Kasanga. Sikujua studio kwa Billy Frank. Sikujua studio. Nilirecord na Billy Frank through bwana wa masi masika. Okay. Wakati unamuongelelea vibaya nasikia vibaya sana. Kwa sababu huyu ni menta wangu na msanii mkubwa na masi ajalalisha amekuwa Amerika kuimba. Mm. Sasa hii Gloria Muliro nimeona juzi alikuwa anaimba Amerika. Uh, Eunice Jerry anashinda Amerika kuimba. Yeah. So wakati unaongea ni kwamba wasanii wameimprove. Wasanii wa gospel wameenda international level. Kuliko wapigia makofi wao unawatoanisha. Tumekuwa na event ya ya, ya Meriatieno. Si kuona Eric pale akienda kumsupport. Yeah. Our legendary. Si kuona Eric kwa event ya Evelyn Wanjiru ambayo ilikuwa saidi ya Karen. Na event ilikuwa kubwa. Mimi nilitoa kwa Till. Yeye Eric alitoa nini kwa ule msanii ambao wanaimba nyimbo za kumwabudu Mungu kwa Rona kweli? A support Eric tafadhali ukitaka kupiga saidi ingine 
piga lakini usipige gospel industry wasanii wanaomba wanaimba mimi nimekuwa prayers 40 days ili Mungu anipe wimbo mmoja tu wa 2023 sasa Justina. So wakati naona Eric anatusi watu, no. karakta yake aiko. No. Si ya kuadvise watu. No. Kwanza kabla u advise gospel industry, enda uoge bro, ungare nguo zina aliva suti. Juzi si aliva suti yeah, ili no. atusi gospel. No. Siku zile zingine hajakuwa akivaa suti, amekuwa naked kwa mtaa. Anavaa vibaya kabisa. Kwa event zote ameattend amevaa vibaya. Wewe si example kwa vijana wetu. So don't try to end in gospel ku crowd chase na gospel. Ili upate views watu wakupigie makofi, hata unaamsha wasanii. Hakuna msanii wa gospel amelala. Watu wanashinda studio na tumefanya mziki. Kama Kenya mna support Nigerian music ndizo mnacheza kwa TV. Kama saa hii utakuta mtanzania ndio anachezwa. Radio mtanzania ndio anachezwa. Sisi wenyewe wale tumeimba hapa. Tutatoa support wapi? So wasanii wakati Eric tunamshika mkono tulimshika akisema 75% mm. ichezo mziki wa Kenya. No. Mm. Na tukasema hakuna vile msanii wa nje atakosa kuchezwa Kenya kama mziki yake iko sawa. Mm. Ukienda Tanzania saa hizi utakuta atuchezwi. Mm. Atuchezwi Nigeria lakini hapa Kenya ndio msanii wa Nigeria ana hit. Mm. Msanii akitaka kuiti wa Tanzania anakuja kuiti Kenya. Na hao kina Eric ndio wanawaleta wapi? ndio wanawasponsa kuwaletea mnyimbo hapa. So Eric ukitusi wasanii wa Kenya, kwanza sponsor and support one Kenyan artist. Niliona kitusi kina BN. Nikaona anatusi kina, kina Willy Paul. Vijana wamejikaza kabisa wanajitafutia hata hata chakula. Wewe Eric saa hizi kuliko ungangane kuleta ruge, si uchukue bahati umpe event. Si uchukue msanii wa hapa Kenya umpatie platform. Hakuna msanii wa Kenya unampatia platform. Unasemanga tumelalisha while we have the best music in East Africa. When we go to other countries, they say we have the best music. Eriko pia ni msanii ameachia ngoma leo. Kuna ngoma nimeona, imagine. Piki piki pongo. Hii kutusi wasanii wa gospel yote. Yeah. Ulikuwa unatusi wasanii wa gospel ili utoe piki pongi. Ulito utoe wimbo ya miao. Why do you have to kutusi wasanii ambao wamejaa upako wa Mungu? Ili wewe uweze kukula views ukiweka nonsense na nguo za kwaya unavaa nguo ya kwaya leo ndo ume, ume, umevalia nguo ya kwaya na unavalia nguo ya kwaya wakati ume, ume tarnish the name of gospel industry tena unasema wasanii wa gospel ni washerati umekuta mgani wapi akifanya usherati wale ambao unasema wa, wako na usherati ni wasania wa imbi gospel walitoka kitambo kwa gospel ukiwapata umoja wakifanya usherati sio wasanii wa gospel wacha kuwaeka kwa sentence moja tafadhali Eric wakati unakuja huku nje kuongea pia usilaani wasanii hata hao wa secular kama bahati usimlaani yako na familia anahitaji chakula kwa meza hata wachungaji wangekuwa wakutulaani atunge kuwa mahali tuko. Mchungaji wangu akiwa wakunikataa nitaweza aje kujua ukweli. Okay. You are supposed to be accommodative. Mm. Wewe ni big person. Wewe ni comedian mkubwa. Unapaswa ku accommodate watu. Ukiona mtu anatembea vibaya, enda enda in private. Enda uite Willy Paul. Mm. Uongee na Willy Paul peke yake. Mm -hmm. Wanaume ni kuongea si kumshene. Hii hii yake ni umama. Hii ya Eric ni umama analeta kwa social media. Na hakuna kitu mbaya kama mwanaume ambaye anavaa skirt anakuja kuongelesha mwanamke mwenzake. Okay. Mwanaume alisi ni mwanaume ambaye anaweka siri, anaenda kuongelesha wanaume wenzake chini. Unaketi chini na DK, unaongea na yeye, usituletee kwa social media. Already we know. Already we know people know. Already we know. DK amekwambia kwa kwa gospel ili uongelele. Eric mana hapo kuwa mwanaume kwanza ukuwe example ya vijana wetu hapa Kenya before you talk about homosexuality kwanza wewe mwenyewe vaa vizuri vaa vizuri kama mwanaume vaa kama mwanaume wachana na lipstick wachana na wigi wachana na makeup wachia Justina makeup wachana na lashes unaweka lashes unaaibisha wanaume wa Kenya mimi naona vitu vingine nafanya ni labda kuna Saa hizi Eric kama utakuwa unasukuma vitu zako na kuharibia watu jina inamaanisha next utatusi wachungaji. Naona watu wanampigia makofi kwa social media wakisema, "Eh, sikizeni Eric amesema." Mwenyewe akue example, aende aokoke kwanza. 
Aende kwa Harrison nganga aombewe wokovu. Ama kwa pasta nganga. Aombewe wokovu. Okay. Aombewe kwanza wokovu. Ajue what is salvation. So. Before you come to social media kwa kius na kutusi wasanii wa gospel because sisi tunajikaza kisabuni tunawekelea miziki back to back kuna wakenya wanatupenda na wakenya wameokoka kupitia kwa miziki yetu wakenya wamebarikiwa na miziki yetu wanaimba kwako kwako bwana every day they sing my music when they wake up usi discourage waimbaji usije ukawavunja moyo waimbaji kwa kelele zako za mtandao za kupata views. Tafadhali ukitaka kuingia sekta ingine kama mimi spokesman wa wasanii wa gospel, usiingie kwa sekta ya gospel. Usiingie hapo. Ju, next utatusi wachungaji. Wa next utatusi president. Next utatusi mtu mwingine. Na watu kwa sababu wanakufollow pale wakikupigia makofi, wakupigie makofi ukiharibu watu. Usiharibie watu brand zao. Usiharibie watu majina kama mimi Eric usiwahi nguza mimi. Ukiongelelea wasanii usije ukaniongelelea. Kwa sababu ulisema tumelala, nikaenda studio nikafanya worship song. Nitue mizigo yangu bwana nikafanya worship kubwa sana. Worship ambayo iko na viewership kubwa sana mm. na jileta kwako. Alisema tumelala. Mm. Tukaamka tukaenda studio. No. Mimi ndio huyo sijalala. 2023 song iko kwa YouTube. Na wimbo umepenya mpaka US. Niko na events ambazo zita, nitaenda international level. Na mimi ni msanii watu wananipenda na wanasema mimi ni, ni, ni msanii wa gospel hapa Kenya. Uongelelei wenye tuko, unaongelelea wenye walipita. Tafadhali sisi ndio tuko Eric na wacha kutanish jina ya, ya, ya gospel ukisema line moja usherati. Kama unafanya usherati, jua ya kwamba watu wote hawafanyi usherati. Sa Justina mimi nataka tumalize hivi. Eric mm-hmm. nadhani ujumbe utamfikia na ushamfikia. Mm-hmm. Mimi nataka uonge na mashabiki zako. Manake wimbo wako wa 2023 umeenda sana, umefanikiwa ku, ku break borders, yeah. ume, umefanikiwa kusaidia watu. Yes. What next sasa hivi kwa Justina? Uh, niko na miziki ambayo ina come up na naomba wakenya waendelee kuni support kwa wale ambao mmeni support kwa kuweka skiza tune, mnaendelea kunipanulia mipaka. Hiyo ndio tunasema kupanua mpaka. Unaweka skiza tune ya shilingi tu moja, unanibariki na hiyo shilingi napata pesa ya kwenda studio. Okay. Ili niweze kuleta worship song niko na nane ambazo zinakuja, mm. niko na nyimbo ambazo zinakuja pia za za genre tofauti, niko na collab ambazo ni za wasanii ambao wamejaa mafuta, uh, wasanii wakubwa sana. Najua mtakuwa shocked wa Kenya. Uh, sita taja mtu kwa okay. sababu wale wasanii ni wakubwa. Okay. Ni wasanii wa kubwa sana najua wakenya hata tarajia mimi kufanya kolabo na wale wasanii mm. kwa sababu ni wakubwa sana wana mafuta ya Mungu hata wengine wanatoka USA no. wanafanya worship zi, zimejulikana kila mahali ulimwengu mzima mm. na nataka kuambia watu ambao wananitazama no. mimi nitakuja mtaani kwenu na activate ninafanya kitu inaitwa uh, mtaani skiza activation mm. ama nakuja kujua kwamba kama mashambiki wangu vile mnaniambianga mnanipenda kweli mnanipenda hivyo ama ni uongo ama mmeweka skiza tune kwa simu zenu kama umeweka skiza nita kwa nakupatia gift nikifika pale kwa mtaa nikute uko na sikiza yangu nitakuwa na kupata wadi kwa hivyo unabonyeza star kama una sikiza size bonyeza star 811 star 402 ash unabonyeza star 811 star 402 ash wewe ambao unanipenda endelea kutazama nyimbo za Justina Sokao pale kwa YouTube subscribe my YouTube channel tafadhali ni support kama wewe ni destiny helper tafadhali enjoy katika brand yangu we need a lot of money this year we need sponsorship yeah. because we have a lot of uh, album which are coming the album is uh, with a lot of songs and uh, hiyo album itakuwa ya baraka sana kwa wakenya wengi so naomba sponsorship sponsors wakuje kupitia kwa 07 29524996 0729524996 kama uko na event unataka kuniitia unapiga hiyo namba kama uko na product ambao unataka ni hype ama unataka ni kuwe influencer wako unanifuatia kazi kupitia kwa hiyo namba pia unaweza kunifikia kupitia kwa hiyo namba kuniita kwa event ama kunisponsia album ambayo inakuja album itakuwa kubwa event itakuwa kubwa hapa Kenya na pia wale wasanii ambao nimefanya collab na wao watakuja kwa event so wale ambao mko hapo tafadhali ni support kupitia kwa star 811 star 402 ash wimbo wa 2023 tunaenda na na hiyo wimbo we are manifesting we are taking over we have said we have taking over tunapokea fruits kila mwezi tutavuna na we are believing and we are taking uh, we are working hard to make sure hiyo wimbo imekuwa true to us ya kwamba tutakuwa testimony ya kwamba Mungu amepanua mipaka Amen. wale ambao mnataka kuwa testimony ya kwamba Mungu anaweza kupanua mipaka usiogope mtu yoyote endelea kuambia Mungu ni rehemu
Mungu nikumbuke. Mungu mwakauni wangu wa kupanuliwa mipaka. Mungu nitoe kwa uchungu, Mungu nitoe kwa kwa stress ya kutafuta kazi. Nipe kazi Mungu ni kuwe example ya kwamba unapanua mipaka. Nipe ni kuwe example ya kwamba una support watu. Mm. Mungu anaweza. Amen. Na Mungu anaweza. Wale ambao mnanitazama, Mungu afikie aja za mioyo yenu. Mm. Mungu awafikie katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana Justina, huyu hapa ni minister of the gospel. Mm. Watu ambao wanaimba muziki wa kumtukuza Mungu. Na wale wako saizi. Spokes woman kabisa yeah. umesha umesha jikatia yeah. hiyo. Mimi ni spoke woman wa muziki na na tafadhali Erika aache tuomboleze. Uh, tumepoteza ndugu yetu. Atuache uh, tuomboleze kwa kwa, kwa 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 peace. Yeah. Atuache tuomboleze in peace. Hapasi kusema gospel it's rotten. Yeye ndiye rotten. Eric yeah. is rotten. Yeah. Ujumbe umemfikia. Mm. Eh bwana kutoka kwa Justina asante sana Justina yes uh, mimi hapa bwana anaitwa U N D E R S Q O semo kwa haraka sana unaweza kuniita underscore bwana sisi tunaitwa the with media tufuatilie kwenye all social media platforms alafu itakuwa ya kizazi sana e bwana until next time bye